Vielen Dank, Herr Präsident vom Advisor Board des Forums Gesundheit Luzern, lieber Beat Filiger, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Regierungsratskolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, äh, wie soll ich sagen, ich bin eigentlich ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt nicht mit Frau Nicole Frank hier vortanzen muss. Das hätte sicher keinen großen Applaus gegeben, aber vor allem mir macht, äh, hätte Sorge gemacht, die Blickschlagzeile von morgen, Rundschau tanzt Tango mit Luzerner Regierung. Meine Damen und Herren, nach zwei Jahren Pandemie und vielen abgesagten Veranstaltungen ist es heute und gerade nach diesem feurigen Start mit einer Tango-Einlage umso schöner, Sie alle hier im Kakel begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu den Trendtagen Gesundheit Luzern 2022. Im Namen der Luzerner Regierung überbringe ich Ihnen die besten Grüße. Ich freue mich sehr, dass dieser Anlass bereits zum 17. Mal stattfindet und vor allem auch dieses Jahr endlich wieder einmal physisch durchgeführt wird. Ich bin persönlich überzeugt, nichts kann äh, den echten Austausch vor Ort ersetzen, auch wenn sich zwischenzeitlich im Zuge der Pandemie gute technische Alternativen etabliert haben. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen hier vor Ort im KKL mit den diesjährigen Trendtagen Gesundheit Luzern wieder eine Wissensplattform bieten können und natürlich auch eine Plattform für den persönlichen Austausch, der heute wichtiger ist denn je. Das Motto der Trendtage 2022 lautet Gesundheitsversorgung neu denken, Tanz zwischen Wunsch und Zwang. Nicht erst seit dem Ausbruch der Pandemie sind die Herausforderungen im Gesundheitswesen groß und zahlreich. Der Preis- und Kostendruck sowie der Wettbewerb wächst und der Fachkräftemangel hat sich während der Pandemie weiter zugespitzt. Trends wie die Ambulantisierung, die Digitalisierung gehen laufend weiter und be äh, be bekommen eine wichtige Bedeutung. Nicht nur die Heraus Herausforderungen im Gesundheitswesen sind groß, sondern ebenso die Erwartungshaltungen an dieses. Die Gesundheitsversorgung soll nämlich die volle Breite des medizinischen Angebots abdecken. Sie soll qualitativ hochstehend, innovativ und schnell verfügbar sein und zugleich möglichst günstig und wohnortnah. Wie dieser Tanz zwischen Wunsch und Zwang oder eben zwischen Erwartungshaltungen und Herausforderungen gelingen kann, das wird in den nächsten zwei Tagen an den Trendtagen 2022 in verschiedenen Referaten und Diskussionen thematisiert. Ungeachtet aller medizinischen Trends, Herausforderungen und Erwartungshaltungen scheint mir eines ganz wichtig. Auch das beste Gesundheitsversorgungssystem nützt nichts, wenn nichts stets der Mensch im Zentrum ist und vor allem auch bleibt. Denn das Zwischenmenschliche lässt sich, meine Damen und Herren, nicht digitalisieren. Nichts ersetzt den echten Austausch mit dem Patienten oder der Patientin. Denn eine wirklich gut funktionierende medizinische Behandlung kann es nur dort geben, wo sich die Patientin oder der Patient gut aufgehoben fühlt und wo eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf viele spannende und hochstehende Referate und Diskussionen, an den Trendtagen Gesundheit Luzern 2022. Dem Advisor Board unter der Leitung von Beat Filiger danke ich ganz herzlich für die Vorbereitungsarbeit und Ihren großen Einsatz. Ich wünsche Ihnen allen tolle und informative Trendtage Gesundheit Luzern. Bleiben Sie gesund. Besten Dank.